Desde el 24 de febrero de este año, todos los días vemos imágenes de las terribles batallas que actualmente se están librando en el territorio ucraniano. Algunas de las más comunes, sobre todo aquellas que se han vuelto populares en redes sociales, muestran vehículos blindados rusos, tanto avanzando por las calles de las ciudades como incendiados o destruidos. Pero, ¿qué tan grande y eficaz es realmente la presencia de los tanques rusos en Ucrania? La respuesta es bastante compleja y debido a varios factores como la falta de información oficial fehaciente por parte de ambas partes, es difícil de estimar con exactitud. Sin embargo, sí podemos repasar algunos hechos, datos y conceptos que nos permitirán tener una idea más global de la situación. Para comenzar evitaremos denominar tanque de guerra a cualquier vehículo que cuente con capas de blindaje como está sucediendo en algunos medios, principalmente periodísticos, así como en las declaraciones de civiles por Internet. Consideraremos tanques aquellos acorazados que cuenten con un cañón principal y cumplan la función de destruir otros vehículos de su tipo o de asediar grandes estructuras, por ejemplo, el T-90. A partir de esto, revisaremos los datos más actuales para conocer cómo es la presencia de carros de combate en las batallas que se libran en el este de Europa. Dicho todo esto, ¿quieres saber cuántos tanques rusos fueron desplegados desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania? Entonces, quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos te contaremos qué modelos de blindados están utilizando las fuerzas de Putin actualmente, así como sus ventajas y desventajas. ¿Estás listo? Pues, ¡comenzamos! No sería extraño afirmar que en la última gran guerra que vio Europa, los tanques de guerra fueron los grandes protagonistas. Es imposible no pensar en los Panzer avanzando por las calles de países ocupados, los Marshall tomando las costas de Normandía e incluso los T-34, considerados la maravilla de la ingeniería soviética de la época, ingresando en Berlín. Sin embargo, en la actualidad, los carros de combate blindados representan una pequeña parte dentro de una fuerza de ataque y lejos de ser considerados el principal activo de un ejército, han pasado a ser un activo fundamental para el apoyo de las tropas terrestres. Aunque es innegable que el principal escenario de la guerra moderna, principalmente en países desarrollados, es el cielo, gracias a los enormes avances tecnológicos en materia de aeronaves, drones y misiles, los tanques aún ocupan un rol fundamental en la organización de una fuerza invasora. Esto lo podemos ver fácilmente en la organización actual que mantiene el ejército de la Federación Rusa a través de sus grupos de batallones tácticos, o BTG. Los BTG están compuestos por entre 600 y 800 oficiales o soldados, unos 10 tanques de guerra y 40 vehículos de ataque para infantería. También pueden contar con unidades de artillería autopropulsada, apoyo aéreo u operaciones especiales, según sea requerido, aunque el núcleo terrestre se mantiene en los aproximadamente 170 BTG que están preparados para actuar a la fecha. Según datos brindados por el Ministerio de Defensa estadounidense, serían 120 los BTG que Rusia dispuso para la guerra contra Ucrania, lo cual nos da una cifra de 1.200 tanques en actividad en dicho conflicto. Estos sirven de apoyo al atractivo principal de estas unidades, que son los vehículos de infantería o IFB, que tienen un blindaje intermedio y poseen un lanzagranadas y varias ametralladoras como armamento. Es importante diferenciarlos de un tanque, ya que aunque cuenten con armadura, son activos más agresivos que pueden atacar por sí mismos o abrir paso a los soldados de a pie, aunque no son tan sólidos como los artilleros blindados y fabricarlos cuesta mucho menos. De hecho, la mayoría de las imágenes que se han popularizado sobre tanques rusos destruidos en Ucrania realmente son IFBs, algo que se puede distinguir debido a que el cañón es mucho más pequeño que el de un carro de combate. Entre los tanques que Rusia desplegó en Ucrania encontramos los T-72, uno de los últimos tanques producidos por la Unión Soviética, cuyo legado continuó en la Federación Rusa debido a la alta eficacia de su mecánica con un blindaje de 100 milímetros y un cañón de ánima lisa de 125 milímetros. 
También el T-90, probablemente el carro de combate ruso con mejor reputación internacional en la actualidad y que se creó para reemplazar a los fieles T-72, cuyo chasis se utilizó como base para diseñar este acorazado que cuenta con un cañón principal 2A46 de 125 milímetros, además de distintas ametralladoras según el modelo de fabricación. Aunque aún no se han visto en el campo de batalla, Ucrania espera que Rusia despliegue en algún momento su diseño más contemporáneo, el T-14 Armata, un tanque de guerra con las terroríficas capacidades de desplegar proyectiles químicos y nucleares. Aunque aún no se conoce efectivamente la densidad de su blindaje, sí se ha informado que cuenta con un novedoso sistema de protección activa denominado Afghanit, el cual está compuesto por un radar de banda milimétrica que detecta, rastrea e intercepta amenazas tanto provenientes de misiles antitanque, rondas de tipo hipersónico, penetradores cinéticos y cargas en tándem. Además, su tripulación está protegida por una cápsula interna con blindaje reforzado, la que incrementa sus probabilidades de supervivencia en caso de un impacto catastrófico. Justamente el temor de Ucrania radica en que sus tanques proceden de la era soviética, siendo el T-72, menor exponente ruso, su mayor activo. Derribar los T-14 podría suponer un trabajo extremadamente difícil. Sin embargo, según informan los medios occidentales, Ucrania habría destruido al menos 180 tanques enemigos, más de un 10% de los que componen la fuerza invasora. Las principales herramientas utilizadas para este fin fueron bombardeos mediante drones estratégicos Bayraktar TB2 cargados con misiles antitanque de alto impacto. Según la agencia de inteligencia independiente, Oryx, dirigida por Stigen Mitzer, a la cual se puede acceder mediante su página web, la cantidad de tanques rusos perdidos asciende al menos a 238, siendo principalmente distintas variantes del T-72 y unos 38 T-90 los principales damnificados por los bombardeos. Sin embargo, las cifras son más complejas de lo que parece, ya que si analizamos los datos, veremos que son 90 los acorazados que sufrieron destrucción total, mientras que el resto fueron dañados, abandonados o capturados. También se estima que los blindados de infantería perdidos fueron unos 400, aunque como en el caso de los tanques, la mayoría datan de la era soviética. Algo muy interesante que se desprende de estas estadísticas, que cualquier espectador puede ver por sí mismo en la fuente, es que Rusia ha desplegado sus elementos más antiguos dentro de sus BTG, mientras que el porcentaje de elementos modernos es mínimo. Esto incluye a sus aeronaves. Esto lleva a muchos analistas a preguntarse qué espera Putin para desplegar sus flotas más modernas de T-90 y T-14, siendo que existen al menos 2.500 unidades en reserva del primero y un centenar del segundo. De los vehículos perdidos por el ejército ruso durante el conflicto en Ucrania hasta la fecha, más de un 60% representa activos de la era soviética que incluso muestran problemas de mantenimiento como se ha visto en algunos videos de granjeros ucranianos remolcando blindados abandonados en las carreteras. Una de las teorías propone que las capacidades rusas en materia militar han sido exageradas y que la realidad es muy distinta, mientras que otros plantean que Putin guarda sus mejores activos frente a un posible escenario de guerra contra otras potencias europeas o incluso contra la propia OTAN. Luego de conocer todos los detalles sobre los tanques rusos que fueron desplegados en el conflicto de Ucrania, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que las capacidades rusas han sido exageradas por la prensa durante los últimos años o que las fuerzas de Putin están guardando sus mejores activos frente a una escalada bélica mayor? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.